Rahayu Selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Pertemuan kini saya akan membahas mengenai bagaimana beragama Dan utamanya beragama dengan waras Apakah ada orang yang beragama dengan tidak waras? Banyak itu orang-orang yang mabuk agama itu Beragama dengan waras bagi saya itu bagaimana menggunakan agama atau menjalankan agama tetap dengan pikiran yang sehat, tetap dengan e, spiritualitas, karena spiritualitas itu tujuannya adalah menyehatkan pikiran. Walaupun banyak yang akhirnya agak keliru ketika ada orang yang Kegiatannya meningkatkan spiritualitas tadi ditambahi dengan kegiatan metafisik. Nah, metafisik ini juga kadang memabukkan. Metafisik ini yang saya anggap sejajar dengan agama. Karena di dalam agama selalu saja untuk jualan itu, agama itu selalu dibumbui dengan kisah-kisah metafisik. Orang bisa membelah laut, orang dibakar tidak mati, yang lain-lainnya itu. Itu... Metafisik itu di situ, itu selalu selaras dengan agama. Kalau spiritual, spiritual tidak pernah membahas tentang hal-hal yang terkait dengan metafisik. Spiritual menganggap bahwa metafisik itu adalah dampak ketika orang melakukan kegiatan spiritual. Memang ada, tetapi itu sangat bersifat pribadi. Ketika orang melakukan kegiatan spiritual, dia semedi sampai kemudian dia mencapai suwung, di dalam suwungnya itulah orang mendapatkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan metafisik. Jadi kegiatan-kegiatan berupa dawuh, sabdo, atau e, sasmito, atau pawise, itu dapatnya ketika dia melakukan kegiatan semedi dan mendapatkan suwung. Itu setiap orang disarankan untuk sendiri. Tidak kemudian meminta orang tertentu untuk melakukan semedi Terus dia seperti mendapat dawuh Orang ini dawuh ke orang lain Kemudian orang lain mendengarkan Tidak Tidak seperti itu spiritualitas Orang lainnya yang mendengarkan Disuruh untuk mencari sendiri spiritualitas Bukan dengan mendengarkan orang lain <tuh> Sering saya begitu <tuh> Ada orang yang semedi Kemudian dia itu Masuk arwahnya Gajah Mada katanya begitu Tapi terus dia ngomong Saya adalah Gajah Mada Kamu harus nurut perintah saya Sejak kapan Gajah Mada belajar bahasa Indonesia itu Kalau dia ngomongnya bahasa Jawa kuno Atau bahasa Jawa di masa lalu itu ya Ngomong Lamun hus kalah nusantara ingsun hamukti palapa Ngomong bahasa begitu saya percaya oh, itu Gajah Mada Bahasanya bahasa Jawa kuno begitu <laughs> Terus kalau kemudian ngomong bahasa Jawa, aku gajah modo, aku ikut dulu roti, bahasa Jawa anyar ya, bahasa Jawa baru, kapan gajah ada belajar bahasa Jawa baru itu, ngabur itu. Itulah, itu spiritualitas yang terkait dengan adanya metafisika. Dan metafisika ini sering dipakai dalam agama-agama, sehingga ya laris juga agama-agama itu dengan misalkan memasukkan jin, Orang terus jin ini ditanyai jin kafir karena ini Wah, Aku jin kafir, aku wis pitung atus tahun yang gini Pitung atus tahun kalau dia sudah di situ tentunya bahasanya ya yang dikuasai bahasa Jawa kuno juga Bukan terus kemudian dengan bahasa Jawa baru seperti yang saya ungkapkan ini tadi gitu. nah, Ini baru bohong-bohongan akhirnya nah, Ini kita ini senang dibohong-bohongi seperti itu Disuruh mencari sendiri kita tidak mau karena kita ini malas lah beragama yang baik, beragama yang waras itu intinya ya jalankan saja agama Anda itu sesuai dengan apa yang diterapkan. Dan lebih baik itu kalau Anda belajar sendiri. Jangan terus kemudian Anda belajarnya itu dengan menuruti permintaan atau kata-kata orang lain. Orang lain, bolehlah orang lain itu kemudian Anda anggap Panutan ya, pemuka agama, ulama begitu boleh, tidak ada masalah begitu. Tapi semuanya itu tetap Anda yang cetonalaah pemikirannya itu. 
Kalau ulamanya itu nggak bener terus dengkul umatnya begitu umatnya dimarah-marahi terus kemudian didengkul begitu ya berarti kan nggak bener itu ya jangan dituruti itulah kenapa saya meminta utamakan anda belajar sendiri karena kedewasaan sikap anda dalam beragama kewarasan anda di dalam beragama itu tergantung diri anda bukan tergantung oleh orang lain bukan tergantung oleh ulama itu atau siapapun. Tidak perlu membangga-banggakan ulama, tidak perlu. Karena ulama itu tidak semuanya juga baik. Ada ulama yang tidak baik. Ada ulama yang di Arab sana itu karena terus kemudian dia chatting mesum gitu, masih dibangga-banggakan. Di sini nggak waras utaknya ini. Beragamanya nggak bener begitu. Sampai dia lari dari negara ini karena dia chatting mesum, ketahuan begitu. Ya, daripada bobroknya ketahuan lebih baik dia lari apa melarikan diri dari masalah. Nah begitu kok ditiru gitu loh ini kan ngabur gitu. Tirulah diri anda sendiri, tirulah pencerahan-pencerahan yang terjadi di dalam diri anda sendiri, tirulah apa yang anda raih ketika anda melakukan kegiatan-kegiatan spiritual berkomunikasi dengan Tuhan yang maha esa di dalam suwung ketika anda melakukan kegiatan meditasi. Di dalam sunnya ketika Anda melakukan kegiatan samadhi, itu Anda dapatkan. Di situ akan ceto, akan dunung Anda beragama itu seperti apa. Tidak perlu lagi terus kemudian Anda itu menjadi tidak masuk akal. Sampai pada hal-hal yang tidak masuk akal tadi, justru... Bukan hanya hal yang tipis untuk ditelaah kemasuk akalannya. Hal yang tebal, demikian tidak masuk akal itu menjadi dibenar-benarkan. Menggauli budak, itu kan melukai istri, itu dibenar-benarkan. Ya sudah, ini ya menjadi sesuatu yang nggak benar ini agama mengurusi hal semacam itu. Budak digauli, terus istrinya disuruh tidak cemburu. Ini kan sudah benar-benar membuat insting kemanusiaan itu menjadi tidak bagus. Hubungan suami dan istri, di mana istri tidak lagi cemburu ketika suaminya itu melakukan kegiatan seksual dengan orang lain, hanya karena ditakut-takuti bahwa dia nanti tidak akan masuk surga, begitu. Ini sudah benar-benar sesuatu yang mabuk, sesuatu yang tidak waras ketika ini beragama, begitu. Beragama yang benar. Arahkan saja pada masalah bagaimana dia menjalankan kegiatan sembahyang sesuai agama itu. Jalankan gitu. Bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan eh, itu ritual begitu ya. Terus kemudian ada yang terkait dengan mantra-mantra atau doa-doa sesuai agamanya masing-masing. Mau bahasa Arab, mau bahasa India, mau bahasa Cina, mau bahasa Inggris. Silahkan saja itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu terkait dengan tata cara Jadi beragama yang benar bagi saya ya Hanya pada urusan tata cara itu Ketika KTP Anda berlabel agama itu Maka tata cara agama yang Anda lakukan Ya sesuai dengan agama itu Selesai sudah Yang lainnya itu spiritualitas yang berbicara Untuk kewarasannya Anda cari sendiri Dengan semedi atau tafakur Atau wirid Anda cari kebenaran ketuhanan itu seperti apa kalau ternyata hasil semedi atau hasil wirid, hasil tafakur Anda itu menyalahkan terhadap menggauli istri, ini tidak benar. Eh, bukan maksud saya, menggauli budak ini tidak benar. Orang yang sudah beristri menggauli budak perempuannya, ini tidak benar. Wirid Anda, tafakur Anda, jawabannya seperti itu, maka jangan dilaksanakan. Itu cara beragama yang waras bagi saya. Mencari sendiri, menelaah sendiri Oleh karena itulah di channel ini Saya selalu mengajak semuanya Untuk sering-sering melakukan kegiatan spiritual Terutama menjaga rutinitas dari semedinya Selain itu juga menjaga agar menjalani laku batin Dengan puasa mutih Dengan selalu berbuat baik kepada sesamanya Begitu itu jagalah terus begitu. Ketika itu dijaga, maka aspek kemanusiaan di dalam diri Anda akan menjadi semakin meningkat. 
akan semakin benar akan selalu menuju pada prinsip manunggaling kawulolan gusti demikian apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi anda semuanya semoga tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas nusantara semoga damai selalu rahayu mulianing jagat